Bonjour à tous et bienvenue dans Metalliquois. Aujourd'hui, on commence une mini-série de 3 épisodes sur un aspect un peu plus technique du métal, les instruments de musique et surtout leur utilisation dans le métal. Et donc on va attaquer avec la reine du métal, l'instrument indispensable à tout groupe de métal qui se respecte, la guitare. Commençons par le commencement et parlons un peu du tout premier guitariste de métal, Monsieur Tony Ayomi. Tony est le guitariste de Black Sabbath et son jeu a influencé tellement de guitaristes sur cette planète qu'on l'appelle parfois le maître du riff. La première particularité de ce monsieur, c'est qu'il a perdu deux phalanges dans un accident du travail lorsqu'il était métallurgiste. Ouais, le mec bossait dans le métal avant de faire du métal. Ça s'invente pas ça. Ce qui a bien évidemment changé sa façon de jouer de la guitare, par exemple en s'accordant plus grave que l'accordage standard. Chose qui est devenue extrêmement courante dans le métal aujourd'hui d'ailleurs, mais on y reviendra tout à l'heure. Il a deux petites prothèses au bout de ses doigts pour remplacer ses phalanges, et malgré ce handicap, comme Django Reinhardt avant lui, il a réussi à maîtriser la guitare avec un style de jeu unique. Il est à l'origine de bon nombre de riffs devenus cultes, comme Iron Man, Warpigs et bien sûr le classique Paranoid. Un des aspects les plus importants de la guitare métal, c'est la distorsion. Lorsqu'un signal sonore est amplifié au-delà des capacités de l'amplificateur par lequel il passe, il se produit ce qu'on appelle une saturation. L'ampli va modifier la courbe du signal, on parle alors d'écrétage, ce qui va rajouter des harmoniques et compresser le signal. Sur un ampli à lampe, ce signal écrété sera adouci, grâce à la capacité des lampes à arrondir le sommet du signal sonore. On aura donc une distorsion dite naturelle. Il existe aujourd'hui une multitude de pédales qui sont capables de reproduire cette distorsion sans pour autant avoir besoin de lampe. C'est une distorsion euh, artificielle du coup. Et de nombreux amplis ont un canal dédié pour le son saturé. Et c'est vraiment un aspect très important du métal, parce que sans distorsion, eh ben, ça sonne tout de suite moins bien. On va prendre un exemple que vous connaissez, le générique de Metallica. Avec distorsion. Sans distorsion. Et le truc cool, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul type de distorsion, on peut la faire sonner un peu comme on veut. Voilà quelques exemples. Outre la distorsion, il y a aussi la façon de jouer qui fait du son de la guitare ce qu'il est, et dans le métal, on aime bien quelques techniques en particulier. Je vais vous en présenter quelques-unes avec l'aide de mon camarade Nono de la chaîne Neo Geo Fanatic. Salut les loulous, c'est Nono Première technique, très basique, le palm mute. Son vrai nom est le pizzicato, mais l'expression palm mute s'est démocratisée depuis quelques temps. C'est vrai que ça décrit plutôt bien le principe, en tout cas pour la guitare, puisqu'il consiste à bloquer les cordes avec la paume de sa main pour étouffer la résonance et ne garder que l'attaque de la note. Démonstration. Maintenant que vous savez ce que c'est, vous réalisez à quel point c'est répandu dans le métal. La technique est ultra populaire et est utilisée dans les rythmiques de tous les styles de métal. Le tapping, comme son nom l'indique, consiste à taper une corde avec un doigt pour faire sonner une note, puis le relâcher pour faire sonner une autre note, et ce, avec les deux mains. Au ralenti, ça donne ça. Et avec quelques notes en plus, ça donne ça. Cette technique est le plus souvent utilisée pour les solos de guitare, mais certains groupes, comme Gojira par exemple, aiment s'en servir pour les riffs des morceaux. Le tapping a été, entre autres, popularisé par Eddie Van Halen, guitariste virtuose très influent qui est également adepte d'une autre technique populaire dans le métal, le vibrato. 
Le vibrato est une barre de métal qui se fixe sur le chevalet de la guitare et qui permet d'influer sur la tension des cordes. Au départ, il était assez rudimentaire et on l'utilisait pour donner un effet ondulant, si je puis dire, au son de la guitare. Mais avec la distorsion et quelques améliorations mécaniques, on a vite dérivé sur des sonorités très particulières. Aujourd'hui, la technique est très répandue dans le métal, notamment pour les solos de guitare. Il existe deux grands types d'harmoniques à la guitare, les harmoniques artificielles et les harmoniques naturelles. Les harmoniques naturelles, c'est ça. C'est léger, assez aérien comme son. Alors que les harmoniques artificielles... Ça a un peu plus de patates. Elles sont produites en touchant la corde avec le pouce, juste après l'avoir fait vibrer avec le médiator. Elles sont très populaires dans le métal, certains guitaristes en ont même fait leur marque de fabrique, le plus notable étant bien sûr Zach Wilde. Ancien guitariste d'Ozzy Osbourne, il est maintenant frontman de son propre groupe, Black Label Society, et son jeu est reconnaissable entre mille. Ça, c'était pour la forme, et maintenant pour le fond, quelques notions de solfège. Avant d'aborder le premier point, petit aparté sur les intervalles. L'écart entre deux notes est appelé un intervalle. Par exemple ici, entre Do et Mi, on a une tierce majeure. Tierce car Mi est la troisième note en partant de Do, et majeure car l'intervalle fait deux tons. La tierce mineure de Do, Mi bémol, est espacée de seulement un ton et demi. Il y a plusieurs autres intervalles comme la seconde, la sixte, la septième, et également deux intervalles qui ne sont ni majeurs ni mineurs, ce sont des intervalles justes. La quarte et la quinte. Voilà C'est tout ce qu'il y a Unisson, quarte, quinte et c'est marre Tous les autres intervalles, c'est de la merde Ah, c'est pas tout à fait faux, Père Blaise. On va d'ailleurs parler de la quinte tout de suite avec le power chord. Voici la base ultime du métal. En même temps, ça veut dire accord de puissance en anglais. Déjà, rien qu'avec ça, tu sens qu'il est fait pour ce style de musique, cet accord. Pour comprendre, il faut faire un rapide topo sur les accords. Oui, bon bah ça va, on a compris Un accord est un empilement de tierces joué simultanément. Les accords les plus courants sont l'accord majeur, qui sonne assez brillant, joyeux. L'accord mineur, qui sonne plutôt sombre, voire triste. et l'accord 7, qui est un accord majeur auquel on a rajouté une tierce mineure. On l'appelle 7, car cette dernière tierce, si bémol, est la septième de la note fondamentale, la note de base de l'accord, ici Do. Et bien pour faire un power chord, on se prend pas la tête, on va virer toutes les tierces, et on va garder uniquement la fondamentale et la quinte. La quinte étant un intervalle juste, il est très stable, et c'est donc ça qui va faire la fameuse puissance de l'accord. Le fait qu'il n'y ait pas d'intervalle majeur, mineur ou autre pour colorer l'accord le rend du coup assez neutre, ce qui va permettre de faire un peu ce qu'on veut avec. Un bon exemple d'utilisation de power chord, le riff d'Iron Man de Black Sabbath. C'est des power chords enchaînés tout le long. Son utilisation est prolifique dans le métal, car non seulement il sonne très bien avec de la distorsion, mais en plus il est très facile à jouer. Et donc beaucoup de guitaristes qui n'étaient pas des virtuoses au début ont créé des groupes qui sont aujourd'hui légendaires. Dernier point de solfège, le triton. 
le fameux triton. C'est un intervalle qui peut être noté de deux façons différentes selon la note avec laquelle on l'écrit, soit une quarte augmentée, soit une quinte diminuée. Mais dans les deux cas, ça sonne pareil. C'est très dissonant, à tel point qu'au Moyen-Âge, cet intervalle était banni de la musique religieuse, car on y voyait une manifestation du diable dans la musique, en latin Diabolus in Musica. Diabolus Pourtant, il est très utilisé dans la musique. Rappelez-vous l'accord 7 que je vous ai montré tout à l'heure. Eh bien, entre le Mi et le Si bémol, il y a un triton. On l'appelle comme ça parce que c'est un intervalle de 3 tons, tout simplement. Et du coup, comme c'est dissonant, ça sonne sinistre, et Tony Ayomi s'est dit que ça ferait un super riff pour leur chanson Black Sabbath. Et cet intervalle est depuis utilisé à foison dans le métal, que ce soit dans les riffs de Black Sabbath ou dans ceux de centaines d'autres groupes. Voici quelques exemples. Voilà, je vous embête pas plus avec le solfège. Désolé d'être resté sur des notions aussi basiques, mais au moins comme ça tout le monde a compris, pas vrai Je vous parlais tout à l'heure d'accordage. Dans le métal, on a souvent tendance à toucher à l'accordage des guitares. Tony Ayomi a commencé en s'accordant plus grave pour que les cordes soient moins dures à appuyer à cause de son handicap, mais du coup, la pratique s'est énormément développée dans le métal. L'accordage de base de la guitare est le suivant. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. On l'appelle souvent l'accordage en Mi standard. Le premier changement qu'on a pu voir, c'est qu'on a descendu toutes les cordes d'un demi-ton. Ça donne l'accordage en mi bémol standard. C'est très utilisé dans le métal, par des groupes comme Slayer et Motorhead par exemple. Au final, ça change pas grand chose, si ce n'est que c'est un poil plus grave que la normale, donc ça sonne un peu plus lourd, et le chanteur n'est pas obligé de chanter trop aigu. Enfin... Depuis ça a continué, on voit des groupes qui sont encore descendus d'un demi-ton pour jouer en Ré standard, et ainsi de suite. Une autre forme de changement d'accordage est ce qu'on appelle le drop. Ça consiste à baisser sa corde la plus grave d'un ton. Donc sur un Mi standard, ça donne Ré, La, Ré, Sol, Si, Mi, le fameux drop D. Ça permet d'aller un peu plus dans les graves, sans avoir à descendre toutes les cordes de sa guitare. Et ça facilite aussi énormément les power chords, puisque la position est encore plus simple, et donc on peut faire les changements d'accord beaucoup plus rapidement. La technique, déjà utilisée sporadiquement par certains guitaristes comme Jimmy Page de Led Zeppelin, est devenue très populaire dans les années 90, avec le nu metal notamment, et depuis on la retrouve partout. Il y en a même qui combinent les deux, ils s'accordent en mi bémol et ils droppent la corde grave en plus. Et c'est pas fini Il y en a qui s'accordent en ré standard et qui descendent leur grosse corde pour faire un drop do. Et puis il y en a qui veulent aller encore plus grave alors ils prennent une guitare à 7 cordes pour pas avoir à tout désaccorder. Et puis il y en a qui le font quand même Parce que comme ça c'est hyper grave c'est un peu comme une... <coughs> Pardon. C'est un peu comme une course à l'armement, on repousse les limites pour aller toujours plus loin. Mais ça soulève une question. Est-ce que c'est l'accordage qui fait qu'un riff sonnera plus lourd Il y a un mec qui a fait une vidéo là-dessus, où il joue le même riff en s'accordant à chaque fois plus grave. Il est même obligé de changer ses cordes au fur et à mesure pour en mettre des plus costauds. Je vous la conseille, c'est marrant. La question est donc, peut-on avoir des riffs bien heavy tout en restant en mi-standard Et la réponse est oui, puisqu'il y a des groupes qui ne désaccordent pas leur guitare. Iron Maiden, Emperor et Municipal Waste par exemple. Voilà, cet épisode sur la guitare touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de cette mini-série sur les instruments. Salut à tous Prochain épisode de cette mini-série sur les instruments. Salut à tous